επειδή δεν υπετάχθησαν στον οικονομικό εκβιασμό που τους έκανε ο βασιλιάς Φίλιππος ναι, Ωραίος δε, της Γαλλίας. Δεν υπήρχε ελευθερία πνεύματος. Ακριβώς. Οι ναΐτες δηλαδή ήταν περισσότερο ναι. μάρτυρες της ελευθερίας απέναντι στον δυνάστη της Γαλλίας παρά αυτά που λένε στη συνέχεια Μάλιστα. ότι είχαν κηρύξει αίρεση κτλ. Μια τέταρτη θεωρία ναι. ε, που αναπτύχθηκε ιδίω κατά τον 19ο αιώνα ανάγκη τις ρίζες του ελευθεροτεκτονισμού στη ροδοσταυρική αδελφότητα. Πράγματι, στις αρχές του 17ου αιώνα κυκλοφόρησαν στη Γερμανία τα λεγόμενα ροδοσταυρικά κείμενα τα οποία ε, παρουσίαζαν με αλληγορικό τρόπο τις περιποέτειες ενός ε, φαντασιακού θρηλυκού ήρωα του Κρίστιαν Ρόζεν Κρόιτς, ο οποίος ήταν αναζητητής της επιστήμης και μιας ουμανιστικής θρησκευτικότητας. Τα ροδοσταυρικά κείμενα αντανακλούσαν τις αξίες της αναγέννησης και του μετέπειτα διαφωτισμού. Επηρέασαν μεν το πνεύμα του τεκτονισμού, αλλά και πάλι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με κριτήρια ιστορικής επιστήμης ότι ο τεκτονισμός αποτελεί αποτέλεσμα της ροδοσταυρικής αδελφότητας. Ενσωμάτωσε την φιλεπιστημονική και ουμανιστική κουλτούρα του ροδοσταυρισμού, αλλά δεν είναι δημιούργημα του ροδοσταυρισμού. Η κυρίαρχη άποψη μεταξύ των α, τεκτώνων ε, ιστορικών και των ιστορικών του τεκτονισμού είναι ότι αυτός ε, εμφανίστηκε στα Βρετανικά νησιά και προέρχεται άμεσα ή έμεσα από τους τεχνίτες της Πέτρας, ε, δηλαδή από την συντεχνία των α, τεκτώνων. Θα, ε, οπότε, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία και πάλι υπάρχουν ορισμένα κενά, δηλαδή για παράδειγμα δεν σώζονται πρακτικά κάποια στοάς στην οποία να συνυπήρχαν επαγγελματίες και θεωρητικοί τέκτονες από κοινού. Όλα τα τυπικά σήμερα που σώζονται, τα παλαιότερα σήμερα δηλαδή, του συμβολικού τεκτονισμού, είναι πρακτικά στοών στις οποίες υπήρχαν μέσα μόνο συμβολικοί τέκτονες και όχι επαγγελματίες. Συνεπώς δεν μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε και δεν γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε, την μετάβαση από τον συντεχνιακό επαγγελματικό τεκτονισμό στον φιλοσοφικό θεωρητικό τεκτονισμό, που τον ονομάζουμε συμβολικό. Το link, ο σύνδεσμος της μετάβασης από τον επαγγελματία της πέτρας στον θεωρητικό τέκτονα, που βλέπει την πέτρα συμβολικά και που βλέπει την οικοδομική εργασία συμβολικά, ε, μπορεί να γίνει εάν θεωρήσουμε ότι ο συμβολικός τεκτονισμός αναπτύχθηκε από ανθρώπους φιλελεύθερους και ουμανιστές, οι οποίοι προωθούσαν την κατανόηση και τη φιλία μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων της Ευρώπης, οι οποίες, οι οποίες αλληλοσκοτώνονταν μεταξύ τους και είχε ως σκοπό επίσης να προωθήσει την ανοχή μεταξύ αντιμαχωμένων πολιτικών ομάδων. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έγινε η ανάπτυξη του ελευθεροτεκτονισμού ήταν για να καλλιεργηθεί ο ουμανιστικός και φιλελεύθερος χαρακτήρας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής παράδοσης. Ε, να πάμε να δούμε κάποια στιγμιότυπα από αυτό το ντοκιμαντέρ για να Βεβαίως. συνεχίσουμε και τη συζήτησή μας. Παρακαλώ να παίξει το, το πρώτο κομμάτι. There is no central body that determines law for each lodge and, and each country and each locale so that these kind of subversives can go in and grab the attention of individuals without a central authority saying, no, you're, you're, you're violating doctrine. At the time of Freemasonry's popularity in Europe in the 18th century, fashionable society was fascinated by the idea of recovering the secret wisdom of ancient masters like the Egyptians. There were few other sects whose membership was as coveted as the Freemasons. To think about Freemasonry uh, properly, go all the way back to ancient Egypt. There are groups of people who are stone cutters and pyramid builders and their knowledge is incredible and is a secret body of knowledge. It's like a powerful body of trade secrets. And imagine the power in a, in a 7,000 year old society of understanding geometry. Now it's not surprising that 7,000 years ago that secret knowledge would be mixed in with religious belief, uh, with magic, with alchemy, with all sorts of other forces. Many Freemasons supported the Enlightenment philosophy of independence raging across Europe in the 17th century, and they had every reason to protect their secrets. 
Think about it. You were dealing in Europe in countries where you had an absolutist monarchy, you had an absolutist church, and where anybody who would dissent, uh, you know, could basically lose uh, his or her life. Then you had these Freemasons coming together and thinking about new ideas, stating, you know, why should one claim a divine right to rule in an absolutist fashion? Or why should one claim that only they have the truth? So it had to be secretive because you were dealing with things that could cost your life. As an organization, Freemasonry most likely originated with the medieval stonemasons who carved the great cathedrals. Because they worked on massive projects that required years to complete, they formed lodges that served as places of mutual protection and housing. As cathedral building and stonemasonry declined, non- or Freemasons were allowed into the lodges. They became more of an elite social club. People were offered the opportunity of a mythical kind of mysterious group. They could discuss ideas that publicly they really weren't allowed or encouraged to discuss at all with people who were sworn to protect their privacy and, and uh, keep them from harm. As more speculative Freemasons joined the ranks, they retained the group's occult beliefs, which taught an overt meaning to the uninitiated, but another secret meaning to those who advanced higher. Freemasons were willing to risk death for their beliefs. Exactly what was this dangerous secret knowledge? It's within a lodge that Masons do their work. There are two streams in Masonry for the higher degrees. One is called York Rite and the other one is called Ancient and Accepted Scottish Rite. In reality, these degrees, although larger in number, they do only one thing, is deepen the knowledge and the dissection of the first three degrees. In the Blue Lodge, there are three degrees that a Mason can attain, the Entered Apprentice, the Fellow Craft, and the Master Mason. In the Entered Apprentice degree, the candidate goes through a ritualistic ceremony, which is designed to make him realize that he is basically starting a new life, going down a new path. And the focus of the Entered Apprentice degree is oneself is to start digging deeper into yourself, know thyself. The second degree, the fellow craft degree, is much more intellectual. It urges the Mason to pursue knowledge in the arts and sciences. Uh, very important, because this is what builds the mind and gives you the tools so you can go out there and make a difference in the world as a free Mason. The third and final degree in Masonry teaches that a Mason can never master life until he has mastered death. The candidate undergoes a ceremony of symbolic death and rebirth based upon the legend of Hiram Abiff, the master architect of Solomon's temple. The first Mason was Hiram Abiff. Hiram was also the first martyr of Masonry. He was slain by workers who sought to capture his secrets and rather than revealing them, he died in support of those secrets. The knowledge was power. The three enemies who want to extract that knowledge and attacked him, and he was killed. This is part of the ceremony to remind the Master Mason that in reality, tyranny, fanaticism, and ignorance are three enemies out there always trying to take the true knowledge out away from the people to keep them in darkness, to keep them subdued. The ceremony of the third degree calls for the candidate to simulate Hiram Abiff's murder. With his flesh allegorically rotting off his bones, the master mason is required to use a grip called the lion's paw. The candidate is immediately raised to his feet or resurrected. From the hand of a trusted brother, the candidate is raised to a higher level of spiritual understanding. And with the strength so gained, he becomes a better man. The mason apron symbolizes the initiate's progress through the ranks. This is a white leather apron. It is the symbol of the entered apprentice. It is white as a symbol of innocence. And throughout the civilized world where masonry exists, this is the apron of the initiate. The Hiram Abiff legend. Είδαμε λοιπόν κάποια αποσπάσματα από αυτό το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ και θα ήθελα και εσύ Νίκο να μας πεις τη δομή ε, και τους βαθμούς μέσα στα τάγματα, πώς, πώς λειτουργούν. Αυτό είναι 